इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए इसे दबाएं और दस सड़क नामा की सारी नोटिफिकेशन पाए नमस्कार मैं हूं आपके साथ नेहा गर्ग और आप देख रहे हैं सड़कनामा डॉट कॉम इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के एमडी के स्कूल के अंदर जहां पर बच्चों के द्वारा एक्स से डे है वो मनाया जा रहा है बच्चों ने इस फंक्शंस के अंदर अलग अलग मुद्दे हैं वो उठाए हैं और पब्लिक को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की है इसके अंदर बच्चों ने यहाँ तक कि पानी को लेकर किस तरह से पानी को बचाना चाहिए सोलर एनर्जी को लेकर कि सोलर एनर्जी के क्या बेनिफिट है किसान आखिर क्यों परेशान है हमें जो मिट्टी है उसके बारे में उन्होंने आया कि हमने बच्चों से बात भी की कि बच्चों ने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया कि हमें इन चीजों का जो इस्तेमाल है वो सोच समझ कर करना चाहिए और ये भी देख सकते हैं कि जो बच्चों ने यहाँ के अंदर सात अजूबों के को भी दिखाया कि सात अजूबे हमारी दुनिया के अंदर कि जो हमारा इतिहास है वो भी बहुत पावरफुल है और एक एक्सीड जो फंक्शन है इसका एक ही पर्पज था कि वो लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सके क्योंकि प्लास्टिक बॉटल जी ऑफ बदा दर चल हा 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 I am a plastic bag. I also degrade human life, aquatic life, animal life. Cow eat me and get sick. Human made us, and now we are it up there nature. Stop. I am the protector of this earth. I will aware the children of bad effects of plastic. Plastic degrades our lives and it plays the vital role in causing cancer. The best remedy is used to biodegradable resources like meat, my friend, jute bag. I am jute bag. I am natural product. I do not harm the nature and biodiversity. Please use me and uh, arrogant plastic. So our team says that avoid plastic bag. क्योंकि आजकल जो पॉलिथीन बैग है प्लास्टिक के वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं प्लास्टिक की जो बोतल है उनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और जो पब्लिक है कहीं ना कहीं इस बात को इग्नोर कर देती है और लगातार प्लास्टिक बैग्स का प्लास्टिक बोतल्स का अब भी यूज़ हो रहा है इन बच्चों की ये जो कोशिश है इसी है कि ताकि वो इन सब चीज़ों पर बैल लगा सके जनता को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो देख सक दे सके आप मेरे चारों ओर देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं अभी भी लगे हुए हैं और धूप में खड़े हैं इतनी और अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में पेरेंट्स को भी बता रहे हैं स्नेहा दी लैंग्वेज मैनेजर आई विल हेल्प यू विद मीनिंग्स ऑन न्यू एंड डिफिकल्ट टर्म्स दिस इज आर चार्ट यू वांट टू ट्राई दिस ना लेट अवर रिसोर्स मैनेजर एक्सप्लेन हेलो सर हेलो मैम आई एम महिमा रिसोर्स मैनेजर ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन दिस एक्टिविटी वी यूज चार्ट्स कार्डबोर्ड स्केचेस ट्रिक्स एट्सेट्रा वी हैव दिस फ्लैश कार्ड फॉर यू टू लर्न अबाउट न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड इन विच वी राइट द प्रोनाउंसिएशन मीनिंग अंडर ट्रिक टू इजीली लर्न दिस वर्ब प्लीज़ पिक योर चॉइस हमने पेरेंट्स से भी खास बातचीत की और जिसमें पेरेंट्स ने भी अपना एक्सपीरियंस है हमारे साथ शेयर किया और पेरेंट्स ने बताया कि उन्हें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है जो बच्चों का जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है बच्चे इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं इस तरह की एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड बिकॉज द children were very active in the topics which they have given and uh, there is also we have uh, find a new thing uh, that uh, the parents are also participative in all this because the students asking questions from the parents matlab uh, this शॉर्स की मतलब जो एक सीट पैटर्न है इसमें यही है कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों का कंट्रीब्यूशन जरूरी है एम uh, तो में आज मेरा आना हुआ एक्सी डे बनाया गया आज यहाँ पर uh, जिसमें कि बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेशंस भी दी हैं और uh, मेरा बेटा भी इसी स्कूल में है और uh, जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि uh, जब भी एम में कोई भी प्रोग्राम किया जाता है चाहे वो छोटे से छोटा या बड़े से बड़े लेवल का मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखती हूँ आज भी इन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सी डे सेलिब्रेट किया है जिसमें कि मेरे बेटे ने भी पार्टिसिपेट किया है वो आज लॉयर के रोल में प्ले किया है उसने आ, बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस मतलब उसने दिया इस चीज़ का मतलब मुझे मैंने आ, पहली बार देखा उसको इतना कॉन्फिडेंट होकर स्टेज पे परफॉर्म करता हुआ अच्छा बच्चों बच्चे अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे इससे पता चलता है कि कैसे कम्युनिकेशन करना है एक दूसरे के साथ अपने मिलजुल कर बात कर रहे हैं कैसे आपका बच्चा भी स्कूल में पढ़ता है हाँ जी क्या इम्प्रूवमेंट लगती है अच्छा कर रहा है पहले से काफ़ी 
अब वो पहले थोड़ा सा जैसे झिझकती थी ना बात करने में वो खुलकर बात करती है सारे टॉपिक्स अच्छे हैं बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है और उनमें आपस में मतलब कैसे एक दूसरे के साथ मिलके टीम वर्क कैसे करना है वो चीज़ बच्चे अच्छी तरह से सीख रही हैं और बाकी इंग्लिश भी बहुत अच्छे बच्चे बोल रहे हैं तो अच्छा, अच्छा लगा क्योंकि पहले ही ऐसा नहीं होता है इस बार फर्स्ट टाइम ही ऐसा स्कूल में हुआ है तो बहुत अच्छा लगा बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इधर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मैडम जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक के बारे में बताया गया प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए कितना हानिकारक हो सकता है किस तरह से बीमारियाँ क्रिएट कर रहा है जैसे हमें पौष्टिक आहार लेने चाहिए संतुलित आहार हमारे जीवन के लिए इतने अच्छे हैं पानी बचाओ जो सबसे बड़ी हरियाली लगाना ये सबसे बड़ी जिंदगी के जीवन की शुभ यात्रा मान लो जो भी कहोगे आप जो सबके लिए सही है पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा लग रहा है और वास्तव में सच्चाई यही है कि इस तरह की एक्टिविटी से बच्चों के अंदर ज्ञान तो बढ़ता ही है लेकिन पब्लिक के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है बच्चों की ये कोशिश वाक्य के अंदर लाजवाब है कि जो मैसेज वो इस एग्जीबिशन के जरिए सभी पेरेंट्स को और पब्लिक को दे रहे हैं बहुत डिफिकल्ट था बच्चों को पेपर करना मतलब बच्चों की जो अकॉर्डिंग टू उनकी मूड्स पे डिपेंड करता है बच्चों को उस लेवल पे लेके आना उनको सेटिस्फेक्शन करवाना कि नहीं बच्चों को मोटिवेट करना कि बेटे जो आप रोल कर रहे हो यू आर डिजर्व इट मिंगोलोर आज के लेवल में जो बच्चों की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं हम लोग उसको ध्यान में रख करके हमने इस करिकुलम को अडॉप्ट किया हुआ है जहाँ पे जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं वो एक प्रॉपर एक हर कॉन्सेप्ट के पीछे एक एम होता है पहले उस एम को हम लोग क्लियर करते हैं उस एम के आधार पे फिर हम अपनी टीम्स बनाते हैं बच्चों के बीच में चाहे वो इंडिविजुअल हो या ग्रुप टीम हो या सर्कल फॉर्म में हो फिर उनको एक्टिविटीज़ दी जाती हैं उस एक्टिविटी में बच्चे जब खुद अपने आप से उन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं और उसको डे टू डे लाइफ से मैं जो मैच करते हैं उसको उसके आधार पे फिर बच्चों की जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है फिर उसके एनालिसिस करते हैं हम लोग कि भाई इस कॉन्सेप्ट को आपने अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो तो उन चीज़ों से वो और जो घरों में देखते हैं या जो अपने वातावरण में देख रहे हैं बच्चों उनसे उन चीज़ों को जोड़ते हैं उसके बाद उसकी अप्लीकेशन बेस पर जाते हैं हम लोग अप्लीकेशन बेस में जाने का मतलब बच्चों को उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन दिए जाते हैं जो बच्चे खुद ही फ्रेम करते हैं जिसमें टीचर्स उनको हेल्प करते हैं या उनके जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं तो जैसा कि पहले शिक्षा पति में था कि टीचर्स छोटी क्लास में बच्चे को क्वेश्चंस लिखवाते थे कुछ आंसर्स लिखवाते थे तो ये चीज़ एक्सीड करिकुलम में बिल्कुल हट के इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा अगर आप ये वीडियो फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करिएगा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बहुत बहुत धन्यवाद